We go on to Hochwald key information. Here's a review of the structure of our company. We have active milk supplier members, a total of, of uh, three and a half thousand members, active milk suppliers, 2,000, just under 3,000, which is this, that, that is the Hochwald Milk Cooperative. They uh, vote for in total 233 uh, delegates, representatives, which is this layer. And out of this delegates layer, they have an executive board of four uh, or seven people and a, supervi a supervisory board of 30 people. They are all farmers. They're not only members, but they are all farmers. And then we come to a supervisory board of the operating company of the Hochwald Foods Limited. Let's call it limited. There again, the full executive board from the cooperative is in the supervisory board. There are four external ones, which are what we call employee representatives and also give uh, in, in the operation, give a, let's say, a, a fresh look from the outside. And there's one from the supervisory board going into uh, uh, in the supervisory board of the limited company. Then there's the limited company. And there, of course, you have your management and, uh, and everything. But let's say this is what we are, uh, who are our owners, our not so much even our stakeholders, but our shareholders, 100% of our shareholders are uh, our farmers. And via uh, some stages, they have the uh, almost the full supervisory board also of the operative company, which gives them quite some saying in the final decisions, but it doesn't give them the day to, uh, uh, a lot of uh, saying in the day-to-day -day business. And it, there's actually quite, I can say, quite some discussions always going in this layers, right? because this is where uh, the limited company meets the farmers. And of course this is, uh, but all the discussions uh, and all the major decisions have to be taken on the long-term, let's say strategic decisions have to be taken on this level, together with this level. So, and even let's say the, the monthly milk price we pay is prepared on this level, discussed on this level, but decided here by the executive board. And we have, let's say our strategy is, if I put it in one sentence, is that we pay a milk price that is above the German average. That's our main goal. And of course the farmers, especially the farmers, let's say on, in, in these levels, sometimes, uh, or, or uh, they, they understand, that you sometimes have to take decisions for the long term that might not be very much of your interest in the short term as a farmer. So we have quite some discussions in our uh, in our company and in our cooperative. Some key figures on Hochwald as a company. About 100, uh, 1,900 employees. We have eight different factories. Last year or in 2019, the figures for 2020 hasn't been uh, haven't been approved by our uh, supervisor, our farmer supervisory board yet. So uh, uh, I'm not free to uh, to show them. But in uh, 2019, we had a, uh, an annual turnover of just over one and a half billion uh, euros. Almost half of that came of out of export, which is about the German average. And we processed a volume of 2.2 billion kilograms of, of milk. And our uh, managing directors are, uh, are three. We have a, a CEO, so let's say the a general uh, manager. We have a commercial manager and we have an, we have an, operate, uh, an operations manager 
who is uh, takes care of the uh, of the factories or of the operation. Again, like in uh, the the chart I've shown you for whole Germany, the majority of our exports goes into uh, into European uh, into the European Union countries, but fourteen percent of our export goes into uh, uh, countries outside of the European Union, which is for German standards quite high. Sustainability at Hochwald. We try to make it a holistic approach. We try, with our, with our sustainability, uh, we try to look at economy, of course, environment and climate, but also human affairs. And of course, what's binding all three together or all four together is agriculture, which uh, delivers us our milk. Um, but again, I always say we think of, of uh, sustainability as something as, uh, that has to do with nature and environment and climate, but uh, being able to pay a fair milk price is also a very important part of the economy. If, if you can't uh, sustain, as the English uh, say, you, uh, if you can't survive, you don't make a, live, uh, a livelihood out of your out, out of your work. It's not sustainable after all. In the in the other uh, in the other uh, meaning of the word, it also is about long term. Why is sustainability so important? And why did we get the growing awareness from customers? If you look at the carbon footprint of one liter pack of milk with our milk we calculated and then we came to 1.22 uh, let's say 1.3 kilograms of co2 per pack of milk then we started to find out where this this uh, carbon footprint come from and we were absolutely not aware that 85 percent of that total carbon footprint of the pack of milk came from the raw milk production. Absolutely. We were concentrating as a company on this processing and packaging. We were buying green energy. We were having packaging uh, reduction uh, problems, but we, of course, we took some care, but we were absolutely not aware of this. So this is one of the things why we joined the, the dairy sustainability framework. 11 criteria. One is greenhouse gases, soil nutrients. Well, you can read. It's all the 11 criteria, working conditions on farm and in your company. Uh, it's all the criteria that are really matter if you want to be sustainable. And it is very interesting if you look at the uh, where the emphasis is laid by companies and between the the different countries almost everybody is, is caring about greenhouse gas emissions and in germany for instance you see that animal care is let's say pushed they say it's pushed by society but i think it's pushed by supermarket chains uh, but animal care is a very hot topic in the, in germany Whereas in some other countries where it is not so, uh, where they have very depleted soils, soil nutrients and uh, things are, are very important. This is the homepage of the tool we use for the on-farm uh, carbon footprint. So the, the part of the milk production to calculate. And actually we, uh, we help the farmer uh, a lot, but he has to fill out his own, uh, the, the carbon footprint for his own farm online. And we check if he didn't forget anything. And if it is, uh, if it is plausible, it's realistic, yes or no. But it's, it's one of our very strong uh, beliefs that it is his figures, the farmer's figures, 
So he should really calculate the, the product. And a lot of other companies send in a technician or send in an expert, an external expert, and they do all the, uh, the calculation. But then the farmer says, okay, but, and then what? This is, the, this is the result. And what do I have to do now? And if he has made the calculations himself in the online tool, he, is, he feels more the owner of, uh, of his own figures. So he's more willing to uh, set steps. I really, uh, uh, it's it's really it's a really very good tool. It's one of the one of the reasons it we uh, we choose for this one is that it is most widely accepted by major companies and major customers in the world. So it's not a national uh, tool. Actually, it's uh, it's in English, uh, but also in many other languages now. Um, I checked and there's a beta version, uh, so it's not completely uh, developed yet. It's, there's a beta version in Spanish and also in, uh, uh, in Romanian. So if you understand English, what you do, otherwise you shouldn't be in this, you're not in this course. Um, I would really like uh, or like to invite you to, to have a look at, uh, if you just uh, type in Cool Farm Tool in, uh, in Google, it'll give you the, the page and it's free for farmers. So if the processor like we are wants to join the Cool Farm Alliance, the Cool Farm tool, we have to pay, but our farmers don't pay. And if you just want to check out as a farmer, you are, uh, fr uh, you're free. You can make up to five or six carbon footprints from your, from, uh, from your crops. Our Milk Plus program, Four pillars, energy, animal welfare, environment, and social. It's voluntary. You can have, you have you, we have some minimum requirements for participation. Uh, for instance, that you have to take uh, uh, part into the uh, QM sustainability module uh, and some other, uh, but about 90% of our farmers should be able to uh, to participate and it gives bonus points for all the things you show you prove to us that you're actually doing and the bonus on the milk price is based on the points achieved the minimum bonus uh, to achieve uh, a bonus uh, minimum points to achieve a bonus is 55 and if you're over 85 of the 100 reachable, you receive the one uh, euro per 100 kilograms of milk. And it's really interesting, and it was, this was why we had, we had a lot of discussions, because we are a cooperative, and a cooperative, in essence, doesn't make uh, a profit. It pays its profits to its owners. So if we, when we uh, decided, or we um, made a, uh, a proposition to add a bonus on the milk price, especially the guys in the supervisory boards, they say, that's interesting. It's our money. Uh, so it is in effect, and they, they saw that straight away, and we were very open uh, to the other. Uh, it is actually redistribution of milk money. The guys, the, the people who participate, the bonus they receive is actually paid by all of our farmers. So that took quite some discussion, but we convinced them. We said we have to start, let's say, getting people into action on these subjects where we, uh, where we are getting more and more pressure from our customers that, uh, that we need to act. And then, of course, we had the discussion again on the long term. If you are not participating, we will lose our customers. If we're not, uh, we are not active in this field, we will lose our customers. And we will only be able to pay an even lower milk price because the best paying customers are the ones who are pushing most on sustainability. But in, it's built on continuous improvement. So it is not the same pro uh, program for a number of years. 
uh, the requirements go up every time they are more uh, uh, they get more stringent not every year but every two three years there might be other uh, subjects coming in and last year more than 50 percent of our farmers participated and more than 70 percent of the milk supplied and the farmers who participated had on average uh, a bonus of 0.9 euro or 19 euro cents per 100 kilograms of milk which sort of said it is too easy we said it is too easy to participate and to get the full bonus so now we have a real discussion what about next year this is the materiality analysis and i won't go much into detail but if you this is on the y axle it is the impact according to our stakeholders uh, of certain measures and of, of certain subjects. And on the X axle, it is the significance of the impact for Hochwald as a company and a, as a cooperative. So here at the top is the most, according to both, uh, to both stakeholders, Hochwald and the external stakeholders, here in the top is the, the far, the, by far the most important one. And actually one came up very high in both, which is, you might not be able, it is milk price. So, and that was, it was not so much a very good thing for, for uh, or not so much a, a very big surprise for Hochwald because we're a dairy cooperative. But it was a huge surprise that also for us that also all our external stakeholders came to the conclusion that milk price in the end was one of our very one of our most important aspects that we should look at. Of course, very important for all was a responsible corporate governance. And you go down the line and uh, in aspects product, sa product safety and security uh, is, is very important of course that was not very much of a surprise but what was uh, for for us uh, a surprise that also within with our farmers number eight is the use and conservation of natural resources so that's also that is also very important, uh, sustainability uh, and climate relevant emissions, number seven here. So these two, not only for our external, but also for our, for, for within the Hochwald, were seen as one of the most important subjects we should work on. And then we sort of, checked whether this uh, was used uh, elsewhere as well. And uh, via the dairy sustainability framework, we came to uh, um, a stage process, uh, which sort of gives you uh, uh, an overview where you are in the different, uh, where you are at the moment in the different fields. And the very good thing is uh, that it is, um, uh, has been developed by an organization called SAI platform, platform, Sustainable Agricultural Initiative, where a lot of the major corporations like Nestle, like uh, Unilever, like uh, Danone, but also uh, cooperatives like Friesland Campina and Fonterra are participating. And a lot of the major industrial uh, clients like, for instance, uh, um, Nestle and, uh, and Unilever have said, if you, if you do this, if you participate in this, in this stage process, we are not going to give you uh, all the, the audits uh, anymore, because we had a lot of on-farm audits from then Unilever came, lo came along. Then uh, Danone came along, then uh, Nestle came along. 
And so our farmers were audited, our factories are audited all the time. And it is an agreement that if you are into this program and you report on this program, you don't have any, um, any audits on the ground, maybe in a few in, uh, in factories, but not with your farmers anymore. And that is for us one of the main reasons why we decided to join also this. Uh, we can work with our own program. We, uh, we don't have to work exactly uh, according to the programs of, uh, of our customers, but we can work with our own program and we report how much, let's say, in the, uh, on the total field we, uh, we go ahead. Die Grundidee ist relativ einfach. Die Gemeinde hat sich ja schon seit Wendezeiten so eine Richtung ausgedacht, wo könnte es hingehen. Heute würde man sagen ein Leitbild und das war eigentlich familienfreundlich zu sein, aber auch nachhaltig zu wirtschaften. Und aufgrund des Zusammentreffens von vielen Leuten, die am gleichen Strang gezogen haben, haben wir uns vereinbart, zu äh, sagen, versuchen wir mal, uns autark äh, zu versorgen. Und wichtig für uns war, dass es ein Rahunternehmen mit dem Boot war und letztendlich darauf verzichtet hat, eine eigene Biogasanlage zu bauen. Gerade im Sinne dessen, weil die Wärmenutzung nicht äh, gegeben war im weitesten Sinne und hier eine Gemeinschaftsaktion auch kommt. Hier geht es also letztendlich darum, dass die Bürger mit dem Boot sind. Und äh, haben wir noch mal das Thema Teilhabe vor Ort äh, diskutiert und hier haben wir eine echte Teilhabe. Also das Projekt mitzuentwickeln, Miteigentümer zu sein, aber im Sinne auch von einer echten Teilhabe materiellen Vorteil zu haben. Das motiviert natürlich und bringt, sag ich mal, so ein Dorf auch ein Stückchen weiter. Äh, und davon abgesehen, dass man auch äh, für sich selbst stolz empfindet, schlömner zu sein. Also wir haben 110 Genossenschaftsmitglieder in, äh, in Schlömen, Zöttnitz und mittlerweile in Mennewitz, sind ja auch schon einige dabei. Das sind, äh, da es immer die Grundstückseigentümer sind, äh, ist es mehr als die Hälfte der Bevölkerung dieser Gemeinde, inklusive Gemeinde, Grundschule, Kindergarten, die in unterschiedlicher Trägerschaft sind. Das heißt also mehrheitlich äh, hängen die Leute auch ideell an dieser Genossenschaft. Ja, wir haben, äh, das ist eine strukturelle Geschichte, in den größeren Städten haben wir ja äh, oftmals Stadtwerke, da haben wir theoretisch die Bürgerbeteiligung äh, über Stadt und Stadtrat, äh, aber hier ist es näher dran. Hier ist es sozusagen 
echtes Eigentum. Wir haben 110, mittlerweile 110 Genossenschaftsmitglieder. Das betrifft immer die Grundstücke und das, mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist auch Miteigentümer der Anlagen. Das ist das, was ich vorhin schon beschrieben habe, das Thema Teilhabe. Und sie bestimmen selbst, wie die Anlagen gebaut werden, wie nachhaltig das gemacht wird. Und da wir gerade jetzt hier auch am Hackschenzelberg stehen, die Biogasanlage nicht zu groß zu bauen, keine Vermeisung im Hinblick auf die Diskussion Tank oder Teller. Und äh, du bist vor Ort näher dran. Unseres Bioenergiedorfes ist eigentlich die regionale Wertschöpfung. Das heißt also Energie- und Wärme. Versorgung vor Ort, das heißt also mit den Rohstoffen, die hier vor Ort wachsen, versuchen wir uns selbst und autark zu versorgen. Äh, sollte übrigens ein Grundprinzip sein, überall in Deutschland, soweit wie es möglich ist, sich regional zu versorgen. Und profitieren tun hier alle beteiligten Unternehmen, die Einwohner der Gemeinde, weil über diese Wertschöpfung auch sehr viel Geld materiell umgesetzt wird, das Agrarunternehmen äh, bewirtschaftet im Prinzip unsere gesamten Anlagen, per Dienstleistung liefert die Rohstoffe und im Umkehrschluss durch die Stabilität von diesen Unternehmen und dem Bioenergiedorf äh, bleibt auch das Steueraufkommen hier und dieses sichert ja der Gemeinde letztendlich Möglichkeiten zu investieren in allen Orten äh, unserer Gemeinde, auch wenn sie selbst alle nicht angeschlossen sind, inklusive einer stabilen Verpachtung der Flächen ans Agrarunternehmen, weil die über Jahre und Jahrzehnte ordnungsgemäß bewirtschaftet werden. So, und dann gucke ich jetzt mal, ob es gut aus. Hier sieht es auch gut aus. Okay. Und hier haben wir auch den nötigen Druck. Ja, 1,2, 1,4 Bar. Das Alleinstellungsmerkmal ist eigentlich äh, zum einen, dass hier äh, die, das Bioenergiedorf die gesamte Anlage gebaut hat, sprich also auch die Biogasanlage, nicht das Agrarunternehmen selbst. Äh, und dass wir hier sozusagen äh, eine autarke Wärme- und Energieversorgung geschaffen haben und vor allen Dingen die Wärmenutzung ist das Hauptthema, weil bei vielen Biogasanlagen ja die Wärme über den Tischkühler weggeht und im Wesentlichen nicht genutzt wird. Und das ist sagen wir mal, auch das Thema des nachhaltigen Prozesses, äh, den wir hier haben. Und das kann man schon durchaus alleinstell als Alleinstellungsmerkmal bezeichnen, wobei wir auch noch weiter daran arbeiten, andere Synergien zu schaffen. Biogas, wie Methan kann durchaus auch genutzt werden für die Zukunft als Treibstoff, auch für Traktoren, aber auch für den privaten Bereich. Das heißt also, wir versuchen, sag ich mal, noch weitere Alleinstellungsmerkmale hier zu initiieren, immer unter der Maßgabe der Wertschöpfung vor Ort. Und zu diesem Kreislauf gehört natürlich noch dazu, dass hier keine Tankfahrzeuge mit Gas oder Öl ankommen müssen. Und wenn man noch die CO2-Einsparung nimmt, ist es ein relativ rundes Modell, zumal wir auch die Wärme ganzjährig nutzen können. Nicht bloß fürs Heizen, Baden und Duschen, sondern auch für die Trocknung von Grassamen, von allen Getreidearten. Und insofern ist es ein Kreislauf, der so bisher noch nirgendwo initiiert wurde. Und darauf sind wir auch ein bisschen stolz.
es gibt, äh, es gibt ja mehrere Bioenergiedörfer auf einer unterschiedlichen äh, Basis. Äh, und das erste Bioenergiedorf Deutschlands in Jünde, was leider pleite ist, äh, hat ein ähnliches Modell, aber nicht mit dieser ganzjährigen Nahwärmenutzung. Momentan, glaube ich, äh, in dieser Komplexität gibt es, das klingt jetzt zwar vermessen, aber kaum Vergleichbares. Äh, auch in der Zusammenarbeit zwischen einem Agrarunternehmen und einem Bioenergiedorf und einer Gemeinde. Insofern ist es ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Und wir merken das auch insofern, dass viele Leute aus der ganzen Welt hier vorbeikommen, sich diese Modelle anschauen und unendlich viel auch schon publiziert wurde. Angefangen vom Bachelor, Master, Arbeiten, selbst Promotionen sind äh, durchgeführt worden zu technischen Komponenten, aber auch zu der soziokulturellen äh, Komponente unter dem Motto, wie gründe ich so eine Bürgergenossenschaft, wie schaffe ich die Überzeugung vor Ort hier mitzumachen, gemeinsam ein Risiko zu tragen, um sich dann am Ende auch gemeinsam über den Erfolg zu freuen. Das ist, das ist äh, die Idee, äh, das ist relativ einfach. Äh, wir haben ja seit 2000 das EEG und äh, ich bin persönlich seit langer Zeit unterwegs, auch im Bereich der erneuerbaren Energien, vorrangig Photovoltaik bauen, Anlagen bauen, äh, andere Gemeinden zu beraten und da kommt es dann von ganz alleine, wenn man letztendlich eine Gemeindeentwicklung sagen wir, in den ersten 15 Jahren hinter sich hat nach der Wende man sagt, okay, wir haben also eine gewisse Zielstellung geschafft und jetzt brauchen wir noch ein Gemeinschaftswerk. Und das ist, glaube ich, wichtig, auch den Prozess zu führen, die Leute mit ins Boot zu nehmen. Das ist ein steiniger Weg, der sich am Ende gelohnt hat und durchaus auch ein gewisses Durchhaltevermögen braucht. Aber das Thema der Energiewende ist für mich persönlich schon lange ein Thema, die ja zwingend notwendig ist. Und aktuell haben wir es ja so mit Corona, um mal dieses Wort zu nehmen, hat die Bundesregierung ja nun auch in ihren Maßnahmen nun sich endgültig dazu bekannt. Es war ja immer holprig, Vorfahren und Rückfahren, aber es gibt hier kein Zurück mehr. Und insofern war es für uns auch ein Thema, ein Beispiel für andere zu sein. Äh, die, diesen Weg zu folgen. Manch einer würde sagen, wir wollen den Großen ein Schnippchen schlagen. Das ist durchaus äh, auch eine Motivation gewesen, zu sagen, äh, nicht bloß die großen Energiekonzerne, das kann man auch selber machen. 